O A I U E O E O A I U E O E O A I U E O O A I U E O A I আশা করি সকলেই নিজ উদ্যোগে বাসা অবস্থান করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন অবসর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করছি আসলে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বাংলা ভাষাটা একটা বিশাল এবং জটিল একটি ভাষা এ ভাষার উচ্চারণ শিল্পটা অনেক বেশি জটিল এবং কঠিন আমি নিজেও একজন বাংলা উচ্চারণ একজন ছাত্র এখনো পর্যন্ত সব কিছু এখনো পর্যন্ত সেভাবে আয়ত্ত করতে পারিনি তবুও আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এই উচ্চারণ বাছনবঙ্গী ক্লাসে কিছু প্রদান করার জন্য আশা করি আমার ভুল দুটি মার্জনীয় প্রথমে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাংলা উচ্চারণ ভালো জানা প্রমিত উচ্চারণ জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ আমরা যারা বাংলা কথা বলি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমরা গান গাই বাংলাতে আমরা কাঁদি বাংলাতে হাসি বাংলা বাংলাতে আমরা উচ্ছ্বাস করি বাংলাতে তাদের জন্য বাংলা উচ্চারণটা প্রথমে প্রমিত উচ্চারণটা অনেক বেশি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলা ভাষায় যদি কোনো সমস্যা হয় আপনার আমাদের আঞ্চলিকতার ভিন্নতা অনেক বেশি আমাদের দেশে আপনার যদি আঞ্চলিকতা সমস্যা থাকে তাহলে প্রত্যেকটা ভাষায় আপনার সমস্যা তৈরি হবে আপনার যদি বাংলা ভাষা ভালোভাবে আপনি না বলতে পারেন তাহলে আপনার সাথে সাথে আপনার প্রবলেম হবে আপনার ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা প্রবলেম হবে আপনার ধর্মীয় যে ভাষা আছে সেই ভাষায় প্রবলেম হবে যেমন আমরা যারা চাপাই বা রাজশাহী আমাদের বাড়ি তারা চকে আমরা স বলি যেমন আমরা সাবারকে বলি সাবার আবার সারকে বলি সার আবার হচ্ছে আমরা যদি অ্যারবিকের দিকে তাকাই তাহলে আমরা আস্তা গুফিরুল্লাহকে বলি আস্তা গুফিরুল্লাহ তার মানে যে আমাদের যে বাংলায় আঞ্চলিকতা সমস্যা থাকার কারণে আমাদের ইংরেজিতে সমস্যা হচ্ছে আমাদের আরবিতে সমস্যা হচ্ছে যারা নোয়াখালীতে বসবাস করি আমরা প কে ফ বলি আবার ফ কে প বলি কখনো যেমন আমরা পার্থক্যকে পার্থক্য বলি এবং ইংরেজিতে আমরা দেখি পার্সোনালকে পার্সোনাল বলি পদ্মাকে ফদ্দা বলি এই যে একটা প্রবলেম এই প্রবলেম দূর করার জন্য আঞ্চলিকতা দূর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রমিত উচ্চারণ জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এখন জানতে হবে যে আসলে যে উচ্চারণ যদি আমাদের ঠিক না থাকে তাহলে কি কি প্রবলেম আমাদের হতে পারে কি কি সমস্যা হয় যেমন অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন আমাদের কিছু অঞ্চলে মানুষ বলে যে যেমন কাউকে যদি সে যদি ভালোবাসে তাহলে সে বলে তুমি আমাকে কিনু এত ভালোবাসো কিনু কিনু এত ভালোবাসো বলার মাধ্যমে হয়ে গেল যে তুমি আমাকে ক্রয় করে কেন ভালোবাসো কিনু মানে ক্রয় করা কিন্তু আপনি যদি বলেন তুমি আমাকে কেন এত ভালোবাসো তাহলে হয় তো তুমি আমাকে কেন এত ভালোবাসো এই যে অর্থের পরিবর্তন সাপোজ আমি আরও দুটো উদাহরণ দিই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন প্রথম প্রথম বসে ছাত্র ছিলাম তখন একটা আমার একটা সিলেটের একটা বন্ধু ছিল সে একদিন হঠাৎ করে এসে বলল আমরা দুষ্টামি করছি এসে বলল যে তোমরা দুষ্টামি করছো আমি স্যারকে কবর দিয়ে আসছি সে কবর দিয়ে আসে আমরা সবাই প্রথমে তাৎক্ষণিক তার শব্দটা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে স্যার কখন মারা গেল আসলে সে ক কে খ বলে খ কে ক বলে সে বল মানে সে বলতে চেয়েছিল যে খবর দিয়ে আসছি কিন্তু সে খ কে ক বলার কারণে হয়ে গেল কবর দিয়ে আসছি এই যে একটা সমস্যা আর একটু উদাহরণ বলি যেমন সাবেক অর্থমন্ত্রী সফল অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের নাম শুনেছেন উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় একবার ওনার সাথে আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম দেখা করতে আমরা সুটেড বুটেড হয়ে গিয়েছিলাম যাওয়ার পর উনি আমাকে আমাদেরকে দেখে বলল তোমরা এক কাজ করো তোমার সুয়েটার পরে আসো তো আমরা ভাবলাম হয়তো আমরা সুটেড বুটেড হয়ে গিয়েছি উনি হয়তো মাইন করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তোমরা শীতকাল ঠিক আছে তোমরা সুয়েটার পরে আসো তোমরা কেন সুটেড বুটেড হয়ে আসো এটা মাইন করেছে পরে আমরা যারা আমরা ভেবেছিলাম যে সুয়েটার পরে আসতে বলেছে কারণ আমরা পর সবাই সুয়েটার কিনে স্যার সাথে দেখা করতে গেলাম তো স্যার বলো তোমাদেরকে বললাম সুয়েটার পরে আসছে তোমরা কেন আসলে পরে বুঝতে পারলাম উনি বলতে চেয়েছিল যে ছয়টার পরে আসার জন্য কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি সুয়েটার পরে আসার জন্য এই যে প্রবলেম আপনার যদি উচ্চারণের সমস্যা হয় তাহলে এই প্রবলেম প্রথমত হচ্ছে আপনার অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আপনি বলবেন একটা বুঝবে আরেকটা তারপরে হয় কি সৌন্দর্যের পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন আপনি যদি বলেন যে আমি আপনাদের জন্য কাজ করতেছি আমি ভাত খাইতেছি ভাষা কোনো সমস্যা নেই করতেছি খাইতেছি কিন্তু আপনি যদি এটা এভাবে না বলে আপনি যদি বলেন আমি আপনার জন্য কাজ করছি আমি ভাত খাচ্ছি এই যে করতেছি যাইতেছি খাইতেছি এই শব্দগুলোকে যদি আপনি বলেন করছি খাচ্ছি যাচ্ছি তাহলে একটা সুন্দর দেখা যায় এই যে সৌন্দর্যতার একটা বিষয় সেটি একটি প্রায় এ হয় আবার যেমন আপনার যে যেমন আপনি বলেন যে আমরা উনিশশো একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা স্বাধীন জাতি 
আপনি স্বাধীনতা অর্জন করেছে স্বাধীন জাতি যে আপনার শব্দ চয়নের কারণে আসলে যেমন বাংলা উচ্চারণেই বলা হয় যদি দন্ত শুনিছে ব উচ্চারণ করা হয় ব থাকে তাহলে সেটাকে শাসাঘাত করতে হবে যেমন স্বাধীন না স্বাধীন স্বাধীনতা না স্বাধীনতা যেমন সাক্ষাৎ হচ্ছে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা স্বাধীন জাতি যে স্বাধীন জাতি মনে বুকের মধ্যে একটা স্বাধীনতা চলে আসছে কিন্তু আপনি যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে আমরা স্বাধীন জাতি তাহলে স্বাধীনতার আসে না যেমন আপনার মা আপনার যে এই অবস্থা আপনার লকডাউনে আছে বাসা অবস্থান করছে আপনার মা খুব সুন্দর রান্না করেছে আপনি যদি মা তোমার তো খুব স্বাদ হয়েছে স্বাদ হয়েছে স্বাদের মধ্যে কিন্তু এত সৌন্দর্যতা নেই আপনি যদি বলেন মা তোমার খুব স্বাদ হয়েছে কারণ দন্ত শুনেছে বওয়া আছে এটাকে শাসাঘাত করতে হবে স্বাদ হয়েছে যে স্বাদ হয়েছে এটার মধ্যে মনে হচ্ছে যেন স্বাদ আছে তার আপনি একটা স্বপ্ন দেখেছে আপনি যদি বলেন আজকে একটা স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি আজকে স্বপ্ন দেখেছি স্বপ্ন এই যে স্বপ্ন আর স্বপ্ন এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু আছে তাহলে উচ্চারণের সমস্যার কারণে এগুলো কিন্তু আপনার আর দূর হয়ে যাবে এই প্রবলেমগুলো আমাদের ক্রিয়েট হোক আমরা এখন আলোচনা করব বর্ণ নিয়ে আলোচনা করব বর্ণ দুই ধরনের বাংলা ভাষায় একটা হচ্ছে স্বরবর্ণ আর হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ মানে হচ্ছে স্বরবর্ণ মানে হচ্ছে স্বরতন্ত্রী থেকে যেই শব্দগুলো যে বর্ণগুলো উচ্চারণ হয় সেগুলোকে স্বরবর্ণ বলে স্বরতন্ত্রী মানে ভোকাল কড এখান থেকে যেগুলো উচ্চারণ হয় সেটা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন শব্দের অর্থ হচ্ছে তরকারি মানে তরকারি যেমন আমাদের খাদ্যকে সুস্বাদু করে তেমনি ব্যঞ্জন বর্ণ ভাষাকে সুস্বাদু করে আসেন আমরা প্রথমে যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা স্বরবর্ণ স্বরবর্ণ এগারোটি বর্ণ আছে কিন্তু মৌলিক যে বর্ণ সেটি হচ্ছে মাত্র সাতটি যেমন অ আ ই উ এ ও এ সেটি হচ্ছে অ আ ই উ এ ও এ এটি কি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে যে যে বাংলা স্বরবর্ণে মৌলিক বর্ণগুলো ভালো করে উচ্চারণ করতে পারে সে পুরো বাংলা ভাষার ফিফটি পারসেন্ট তার জানা হয়ে যায় এই জন্য আপনারা যারা মা আছেন আপনাদের বলছি কারণ আপনাদের আপনার মাদেরকে বলা হয় দ্য ফার্স্ট টিচার অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রথম শিক্ষক বিশ্বের প্রথম শিক্ষক হচ্ছে মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক হচ্ছে মা মা যারা বর্ণ কিন্তু মারাই শিখায় তার সন্তানকে আপনি যদি শুরু থেকে আপনার সন্তানকে যদি স্বরবর্ণ মৌলিক বর্ণগুলো সুন্দর করে সুন্দর করে উচ্চারণ শিখাতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার সন্তান খুব ভালোভাবে ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে আমাদের প্রবলেম হয় আমরা বলি স্বর ও স্বর আ আমরা স্ব শব্দের ব্যবহার করি কেন স্ব শব্দের ব্যবহার করতে হবে স্ব শব্দের কেন ব্যবহার করতে হবে অনেকে বলে স্বরবর্ণ তাই স্বর ব্যবহার করতে হবে স্বর অ কিন্তু আপনি ভাউল যখন শিখান আপনি কি বলেন ভাউল এ ভাউল ই বলেন আপনি তো সেটি তখন বলেন আপনি তখন বলেন এ এ ই আই এভাবে বলে তাহলে স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে কেন আপনি স্বর অ স্বর আ বলতে হবে এটি একটা দিস ইজ দ্য প্রবলেম অফ আওয়ার এজুকেশন সিস্টেম এটা আসলে মাদের দোষ নেই এই জন্য মারা যারা আছেন আপনাদের সন্তানকে প্রথম থেকে আপনার স্বরবর্ণগুলো ভালো করে শিখাবেন যেমন হচ্ছে অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও অ আ ই এ অ আ ই ইউ এ এভাবে করে মানে আপনার এমনভাবে আপনাকে জিনিসটা আয়ত্ত করতে হবে আপনার মুখটা চলবে এভাবে কারণ দেখেন আপনি ও বর্ণটা বলেন ও যেমন আমাদের যখন মা আমাকে আমাদেরকে মারে তখন আমরা বলি ও মা গো ও মা গো কেউ বলে ও মা গো উড়ি বাবা এই উড়ি বাবা ও মা গো নো বর্ণটা হচ্ছে ও আপনি বলেন ও মা আপনি বলেন উমা তাহলে উমা ধরেন সাপোজ আপনার সামনে সাপ পড়েছে আপনি আমরা বন্ধুরা সব একসাথে যাচ্ছেন সাপ পড়েছে আপনি বন্ধুদেরকে সতর্ক করার জন্য আপনি বললেন উমা সাপ উমা সাপ বলে জিনিসটা আসলে আপনার বন্ধুরা সতর্ক হবে না আপনি যদি ও মা এটা ও এই ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বর্ণ ও আপনি কিন্তু সেটা পাবেন উ ব্যবহার করছে উড়ি বাবা না উড়ি বাবা না ও ওরে বাবা ওরে বাবা এই জন্য আপনাদেরকে স্বরবর্ণটা খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে স্বরবর্ণটা আমি বারবার বলছি আপনার বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এভাবে অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই ইউ এ অ আ ই ইউ মানে সার্বক্ষণে আপনার মুখটা ভোকালটা আপনার মুখের ধরনটা এভাবে চেঞ্জ হবে পরিবর্তন হবে যদি পরিবর্তন করতে পারেন শুরু থেকে সন্তানকে যদি আপনি শেখাতে পারেন শেখাতে পারেন তা অ অ দিয়ে শুরু করেন আপনার অ মানে অজগর অ মানে অমবস্যা অ মানে অকল্পনীয় মনে রাখবেন যদি কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে স্বরবর্ণ থাকে ব্যঞ্জন বর্ণ যদি কোনো আকার ইকার উকার কোন কিছুই না থাকে তাহলে এটাকে ওকারন্ত করতে হয় যেমন অজগর অজগর্ণ অজগর 
অকল্পনীয় অমবস্যা অমাবস্যা এই যে অ অটা আ আম আম অনেকে বলে আম আম খেতে মজা আম আম খেতে মজা আম আমি আমি আ আজি কবিতা আছে যে আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনই পুষিল প্রাণের পর কেমনই পুষিল প্রাণের আধারে প্রভাত পাখির গান এই যে আজি তারপর ই ইবাদত ইচ্ছে ই তারপর উ এটা উ ছোট উ এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে ও আর এটা হচ্ছে উ যেমন উঠ উথলি উথুলি উঠেছে বাড়ি ওরি প্রাণীর বাসনা প্রাণীর আবেগ রুদিয়া রাখিতে নারী উথুলি উথলি কারণ ব্যঞ্জন বর্ণ আকারিকার ছাড়া আসছে তার আগে স্বরবর্ণ আসছে এই জন্য ও কারণ হবে উথলি উঠেছে বাড়ি ওরি প্রাণের বাসনা প্রাণীর আবেগ রুদিয়া রাখিতে নারী তারপর এ এত এত এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুদিয়া রাখিতে নারী এ যে এত এত তারপর একদিন একমাত্র তারপর হচ্ছে ও ও মা ওরে বাবা যেটা একটু আগে বলেছিলাম যে এটা একটু গুক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশিরভাগ সর্বর্ণ ও কারণত করতে হয় এই জন্য ওটা যদি আপনি ভালোভাবে জানতে পারেন তাহলে সর্বর্ণ প্রায় থার্টি পার্সেন্ট আপনার জানা হয়ে যাবে যেমন আমার সাথে আপনারা বলতে পারেন যেমন হলদে সবুজ ওরাং ওঠান ইটপাট কেলচিত পটাং হলদে সবুজ ওরাং ওঠান ইটপাট কেলচিত পটাং মুশকিল আছেন ওরে মালি ধর্মতলার কর্মখালি আমার সাথে আপনারা বলতে পারেন হলদে সবুজ ওরাং ওঠান ইটপাট কেলচিত পটাং মুশকিল আছেন ওরে মালি ধর্মতলার কর্মখালি এই যে হলদে সবুজ ওরাং ওঠান ইটপাট কেলচিত পটাং ও ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওটা যদি ভালো করে জানতে পারেন তারপরে আরেকটা হচ্ছে এটা হলো যেমন আমরা দেশ বলি দেশ বলি এটা হবে দেশ এই যে ই কার একটা এটা হচ্ছে এ দেশ দেহ বাংলাদেশ আমার সেরা দেশ আমার দেশকে আমি ভালোবাসি দেশকে বললে হবে না এটা এই কারণ তো করতে হয় দেশ সব কিছু শেষ হয়ে গেল না সব কিছু শেষ হয়ে গেল এই জন্য আপনি যদি বাংলা উচ্চারণ ভালোভাবে জানতে হয় সর্বণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বা বাসায় ভালো করে অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও এ অ আ ই উ এ ও এ এভাবে করে যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে বাংলা উচ্চারণের জন্য আপনাদের আর সমস্যা হবে না সর্বর্ণ তারপরে আলোচনা করব ব্যঞ্জন মন্ড নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে আমরা ব্যঞ্জন মন্ড নিয়ে ব্যঞ্জন মন্ড নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম